Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition Właściwie nie tylko Console Edition, to było grane, bo te gry teraz są często, które pojawiają się w tym odcinku Wyszły i na konsole i wyszły na PC ta i dzisiaj mam dla Was Fear Files I są to um, jakby dwa dodatki, które pojawiły się również na PC Jest to Extraction Point i Perseus Mandate do gry Fear Natomiast na Xboxie 360 zostało one wydane właśnie w takim paku w pudełku To jest ciekawe, bo w tamtym czasie, kiedy fir wychodził, jeszcze nie wszyscy mieli super szybkie internety, więc dla niektórych łatwiej było po prostu taki kupić sobie paczek na płytce i mieć fizyczne wersje delceków. Natomiast dla innych oczywiście było rozwiązanie cyfrowe. Oczywiście te dodatki i Perseus Mandate i Extraction Point są dodatkami standalone. Przynajmniej na konsoli, nie wiem czy na PC też, ale na konsoli są to standalone, czyli nie potrzeba mieć podstawki, można grać w nie bez posiadania yy, pierwszej części Fira. Odcinek będzie dzisiaj krótszy, bo w zasadzie na temat tych dodatków nie za wiele mogę ciekawego powiedzieć. Jak wiecie z poprzedniego filmu o Firze, yy, sama gra... Yy, Podobała mi się tak sobie, znaczy podobała mi się ta technologia, to zwalnianie czasu, to wszystko było super, natomiast... Yy, Strasznie umęczyły mnie te puste lokacje, szczególnie cały czas się dzieje w jakichś tych, no, w jakichś taki, jakich fabrykach w ogóle, taka nuda, no, straszna nuda, jeżeli chodzi o lokacje i powiem Wam, że a, Monolith Studio, które produkowało tą grę, e, najbardziej chyba, e, znaczy przez długi czas właśnie u nich było ten problem, właśnie z, miałem ten problem u nich z grami, że te gry, jak spojrzałeś na nie, to od razu wiedziałeś, że to jest gra od Monoli. Coś było w tych lokacjach. Ja to mówiłem przy pierwszej części Fira i faktycznie coś z tym było takie, że, że, że te lokacje wszędzie wyglądały tak samo. I to się chyba zmieniło przy okazji Condemned, która też jest grą Monolit, że tam, chociaż też był ten lekki takie było gdzieś. Oni chyba bardzo lubią lokacje zamknięte, bo wszystkie Większość gier właśnie Monolith z tamtych czasów to opiera się na lokacjach zamkniętych. Trochę Condemned wypuścił na zewnątrz, ale też głównie się działo w jakichś opuszczonych lokacjach, jakichś budynkach, fabrykach. No Fir to jeszcze biura tak opuszczone i cały czas to samo. No i te dodatki, słuchajcie, dwa. Tak naprawdę Extraction Point jest jakby... Koń... Zaczyna się w momencie, kiedy kończy się gra, bo to jest jakby następuje ten wiek... Nie wiem, czy to będzie spoiler, ale no myślę, że spoiler do gry, która już ma ponad 15 lat, no nie mniej, przesadziłem. 14... Nie, dobrze, 16 lat już. To, to myślę, że nie jest to wielkim spoilerem. Następuje ten wybuch nuklearny. No i jakby w Extraction Point my zaczynamy od tego miejsca, po tym wybuchu i staramy się, jak sama nazwa wskazuje, dotrzeć do punktu ewakuacyjnego. Natomiast Perseus Mandate jest zupełnie jakby osobną, osobną historią, troszkę jakby chyba się nie łączącą. W sumie powiem Wam, że obydwie te, obydwa te dodatki grało mi się trochę lepiej niż w oryginalnego Fira. I tak sobie spojrzałem, faktycznie deweloperami tych dodatków były inne, inni deweloperzy i to wpłynęło na plus. Znaczy, te lokacje nadal są puste oczywiście i tam tak naprawdę no, nuda, wieje niestety nudą z tych lokacji, ale coś tam się zmieniło, że jakoś to lepiej zostało, lepiej mi się grało, może tak. Sama mm, idea obydwu dodatków jest dokładnie taka sama jak w Fizze, także mamy nadal to zwalnianie czasu. Wracają w zasadzie ci przeciwnicy, których mieliśmy w podstawce, czyli te klony, które nagle znowu się aktu uaktualniły i tak dalej. I muszę przyznać, że e, kiedy tak grałem w te dodatki, pod koniec już byłem strasznie umęczony. One nie są długie, bo w sumie te dodatki można skończyć w przeciągu kilku godzin. I... Natomiast potem zagrałem sobie w Fear 2, który... który e, w mojej opinii wypadło wiele lepiej od części pierwszej. Znaczy wiadomo, no to też gra jest nowsza i widać, że tam starano się coś z tymi lokacjami zrobić, jest częściej się dzieje na zewnątrz. To mi się o wiele bardziej podobało niż zamulanie cały czas po tych, po tych lokacjach. Nie pamiętam jeszcze Fira Trójki, bo też zamierzam go grać, ale już go zupełnie nie pamiętam, czy tam... Natomiast chyba, chyba mi się aż tak bardzo nie podobał Fir Trójka. <laughs> Mogę to po tym... Em, Zakładać, że nigdy do Fira dwójki, trójki już nie wróciłem. I Fira dwójki chyba też nie. Skończyłem raz i już nigdy w drugi raz to nie zagrałem. Również pierwszego Fira 
nigdy za, chyba drugi raz nie zagrałem, nie przypominam sobie, a może, chociaż nie wydaje mi się. Natomiast y, pytanie, czy jeżeli posiadacie podstawkę, czy warto było w tamtym czasie w ogóle kupić te Extraction Point i Perseus Mandate, bo to jest ciekawe, bo oczywiście to były płatne dlc które można było cyfrowo sobie kupić na początku. I powiem tak, no, jeżeli byłeś turbofanem Fira i lubiłeś tą, tą rozgrywkę, no to tak, no to miałeś jakby więcej tego samego, chociaż bez jakiegoś bez specjalnych jakichś zmian w rozgrywce, czyli to był, to był taki typowy, typowy mission pack, tak? I może i faktycznie wtedy było warte, nie pamiętam ile one kosztowały wtedy na tamte czasy, natomiast dzisiaj uważam, że bez tych dodatków gra sobie całkiem nieźle radzi, przy czym jeszcze mała ciekawostka, obydwa dodatki nie są kanoniczne, i jakby druga część Fira, yy, znaczy może inaczej, druga część Fira jakby w ogóle o tych dodatkach, yy, te, te dodatki jakby neguje, natomiast yy, chyba sami twórcy przyznali, że obydwie, obydwa te dodatki dzieją się jakby w alternatywnej rzeczywistości, są to jakby takie dodatki dziejące się właśnie gdzieś obok tej głównej linii fabularnej, ciężko za nimi nadążyć trochę powiem Wam. Yy. Bo w zasadzie Extraction Point jest kolejną jakby, znaczy jakby prawdziwą końcówką całej gry, a tutaj się dowiadujemy, że nie, to, to jednak nie, że to, to w ogóle się dzieje w alternatywnej rzeczywistości. <grym> masakra, masakra, po prostu masakra. Natomiast y, uważam, że jeżeli zagraliście w pierwszą część, y, kupowanie tych dodatków było zbędne i y, dzisiaj powiem Wam, że no, czy fajnie posiadać, tak? Dzisiaj, tak? Jako w swojej kolekcji Fear Files, który jest, yy, który jest jakby dodatkami standalone, nie potrzeba mieć podstawki, można sobie w nie spokojnie zagrać. One są nawet chyba na Allegro, można je trafić. Natomiast yy, sądzę, że to jest Fear pierwszy i dodatki to jest gra, które odłożę na półkę i prawdopodobnie już nigdy nie wrócę, jeśli nie będę musiał. To znaczy, nie będę musiał zgrywać jakiegoś gameplayu, kiedy sobie, z, nie wiem, zrobię jakiś materiał. 10 gier na F <laughs> i wtedy może jeszcze raz odpalę sobie i będę sobie tam w tym grzebał, natomiast tak, żeby jeszcze raz przejść, nie, nie, nie sądzę, żeby to się jeszcze kiedykolwiek zdarzyło dwa razy w moim życiu skończyłem Fira i już styknie, styknie, styknie na razie, natomiast jeżeli dzisiaj e, chcielibyście w to zagrać, oho, że ona będzie znowu szurała szafą. Długa przerwa. Co to bierzesz? E, natomiast dzisiaj, jeżeli miał, miał ktokolwiek by zagrać, to chyba bym nie polecał. E, znaczy powiem tak, to jest, to jest kwestia tego, bo kwestia z tych starych gier jest taka, że my świetnie pamiętamy jak to kiedyś się zgrało przaśnie w te tytuły, jakie one były fajne kiedyś i dzisiaj jak się je odpala to widzimy, że no nie, że to już nie jest to samo. Chociaż kilka osób w komentarzach poprzednim filmem o Firze pis pisało, że niedawno kończyli, że super gra i tak dalej i tak dalej. Natomiast ja miałem właśnie takie, ja pierwszy raz jak grałem w Fira nie byłem, nie byłem jakoś super ekstra podekscytowany, poza oczywiście tym slow-mo, które było świetne i chyba była to jedna z najlepszych gier, która oferowała ten zwolnienie czasu na tak wysokim poziomie, natomiast no, nie byłem jakoś specjalnie zachwycony tą grą. Jakby ten moja taka niechęć trochę, może bym powiedział, przez lata została utrwalona i gdy siadałem do pierwszej części Fira, jakby to ja wiedziałem, że ta gra mi się nie podobała i że ona mi się teraz też nie będzie podobała za bardzo i faktycznie tak było. I powiem Wam tak, jeżeli graliście i uważacie, że to jest świetna gra, ale graliście ją 16 lat temu, to może sobie nie psuć lepiej tych, tych wspomnień i nie odpalać. Natomiast jeszcze na koniec taka mała ciekawostka, oczywiście Fear 1 i Fear Files działają w trybie wstecznej kompatybilności na Xbox Series X i możemy w nie zagrać, znaczy tutaj akurat Fear Files działa w 720p, czyli po prostu tyle, że się odpala tak, na nowej konsoli ale nie ma żadnych yy, graficznych ulepszeń. Tam chyba, chyba tylko ileś klatek jest troszkę taka bardziej stabilna, tak mi się wydaje, ale też nie jestem przekonany, bo nie mogę porównać, niestety mój Xbox yy, padł mu, coś tam padło mu, nie wiem co mu padł, laser, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. I nie mogę odpalić na oryginalnym Xboxie, 
360, natomiast ta wersja na Series X no, to w zasadzie niczym się nie różni od tej. Podejrzewam, że jeżeli jedyna rzecz, która może być lepiej, to płynności dzięki e, boostowi e, ramek na sekundę. I powiem Wam tak, no, w pierwszy fir pozostawił po mnie jednak tą, utrwalił nadal we mnie tą niechęć do, 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 do tej gry. Druga część, gdy grałem, chociaż mia, zasiadałem do niej też z takim przeświadczeniem, że pierwsza część mi się tak średnio, to dwójka pewnie, dwójce się też pewnie umęczę, ale nie. Dwójka podobała mi się zdecydowanie bardziej yy, i wydaje mi się, że trójka mi się podobała najbardziej. Znaczy, tak się zastanawiałem, dlaczego ta pierwsza część yy, troszkę tak mi nie przypadła do gustu i tak się zastanawiam, że oczywiście to jest bardzo niesprawiedliwe porównując grę do dzisiejszych FPS-ów, bo to jest gra sprzed 16 lat i samo to budowanie tych gier było zupełnie inne, same, same założenia musiały być inne w tamtym czasie. Natomiast mi to przeszkadzało chyba najbardziej, że w Firze nie ma żadnych skryptów, które napędzają fabułę. Gra jest jakby taką prostą do bólu strzelanką typu idzie ludzik i strzela na lewo i prawo. Natomiast dzisiaj oczywiście gry FPS są troszkę inaczej zbudowane, to strzelanie też jest, ale jest dużo jeszcze rzeczy, które dzieją się wokoło, które napędzają fabułę, żeby, żeby sprawiło, że ten, ta, ta gra jest taka, żebym tak nazwał, blockbusterowa. Tak? Oczywiście tutaj najlepszym przykładem jest Call of Duty, jedni lubią, drudzy nie lubią, ale musicie przyznać, że jeżeli chodzi o Call of Duty, to em, e, taka widowiskowość tej gry jest na najwyższym poziomie i chyba nie ma innej gry, która by mogła by się z tym równać, natomiast no, Fear to taki, taki płaski FPS, tak, że po prostu chodzisz, strzelasz, otwierasz drzwi, chodzi, strzela i tak w kółko, i tak w kółko. Oczywiście kiedyś to były, tak jak mówię, zupełnie inne założenia i to potem się zmieniło i chociażby już kolejna gra Condemned od Monolit widać było, że miała zupełnie inne założenie. Oczywiście tam była ta więcej bijatyki takiej wręcz, ale i było to szukanie tych śladów, które tak się przeplatało, więc ta gra jakby była trochę bardziej zróżnicowana. Natomiast Fear, no... Zestarzał się źle, może tak powiem. Nadal ten slow-mo robi wrażenie i nadal to jest, wydaje mi się, na wysokim poziomie. No, to akurat muszę przyznać, że jest na wysokim poziomie, ale te lokacje, które w mojej opinii nie były dobre w 2006 roku, czy tam w 2007, zaraz zerknę, 2000 piątym, w 2005 roku. Te lokacje nie były dobre w 2005 i te w 2022 nic się nie zmieniło. Nadal uważam, że są niedobre, puste i takie smutne. No i oczywiście, jeżeli chodzi o dodatek, no to niestety on również idzie tą ścieżką. Jest, tak jak powiedziałem, jest coś w nim innego, bo widać, że to jest inny deweloper, że coś tam próbowali wtłoczyć, żeby zróżnicować tą rozgrywkę, ale jest tego niewiele i faktycznie no miałem, miałem, męczyłem się pod koniec, no natomiast na pewno grało mi się lepiej w dodatki niż w samą podstawkę, bo wydaje mi się, że gra była delikatnie bardziej zróżnicowana, może przez to właśnie, że obydwóch dodatków, nie obydwóch, dobrze mówię, nie robił chyba Monolit, no Timegate Studio, a w, no Timegate Studio robił, także tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, zamykamy pierwszą część Fira z dodatkiem, dzisiaj nie polecam, można zagrać, jak ktoś jest mega, mega fanem, to, to tak, a jeżeli nie, to Chyba lepiej sobie dać spokój. Zresztą sami widzicie na gameplayach, jak to mniej więcej wygląda i że szału w tym niestety nie ma. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.